അസ്സലാമു അലൈക്കും ഫേമസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ മിൽക്ക് മൈസൂർ പാക്കാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്വീറ്റ്സ് ആണ് അപ്പം അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം മിൽക്ക് മൈസൂർ പാക്കിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മിൽക്ക് പൗഡർ വേണം നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര വേണം നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടി വേണം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് വേണം അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കയുടെ പൊടിയും അതേപോലെ കാഷ്യൂനട്ടും വേണം ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒരു ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര എല്ലാം അലിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് മിൽക്ക് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശായി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് അപ്പോൾ പട്ട പിടിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ഗോതമ്പ് പൊടിയിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ മിക്സ് ചെയ്ത ഗോതമ്പ് പൊടി നമുക്ക് ഈ മിൽക്ക് പൗഡറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നെയ്യ് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം മിൽക്ക് പൗഡർ ചേർത്ത് ഇളക്കിയത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് നെയ്യും കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ അരി ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ ചട്ടിയിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്നത് വരെ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഏലക്കയുടെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഒരു അര ഇഞ്ച് കനത്തിൽ നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാം ഇപ്പം ഇത് ഞാൻ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേത മീതി നമുക്ക് കാഷ്യൂനട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ മുഴുവനും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം എന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നമുക്കൊരു ഷേപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് മാറ്റുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്യാം ചൂടെല്ലാം അറിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം അതിന് ശേഷം ഇത് ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഞാൻ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല എങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷേ ചൂട് ആറണമെന്ന് മാത്രം ഈ മിൽക്ക് മൈസൂർ പാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു മിൽക്ക് പൗഡർ മാത്രം വേണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അതേപോലെ കടലപ്പൊടി വേണമെന്നൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചും മിൽക്ക് പൗഡർ വെച്ചും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മിൽക്ക് മൈസൂർ പാക്ക് റെഡിയായി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം അസ്സാം വലൈക്കും താങ്ക് യു